हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू जीएसबी गोयल्स आपकी बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां पर आपके डाउट को आउट किया जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं अपने कुछ थॉट्स की ठीक है तो अगर मैं आपको बात करूं लाइफ डजेंट गेट ईजियर यू गेट जस्ट यू जस्ट गेट स्ट्रॉगर कहने की बात क्या कि जिंदगी आसान नहीं होने वाली है ठीक है ना आगे बहुत ही कठिन होने वाली है तो इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और एज इक्कीस डाउन इक्कीस दिन के लॉकडाउन को यूज़ करें ठीक है अपने आप को डेली इम्प्रूव करें अपने आप को डेली इम्प्रूव करें ठीक है अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ें अपने आप को डेली इम्प्रूव करें ठीक है ना मेरे बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं माय बेस्ट कमेंट्स हर्टलेस ऑसम एक्सप्लेनेशन डियर सर थैंक यू सो मच अमेजिंग वीडियो कीप इट अप डूट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एक्सीलेंट दी चेताक्षी दवे दी एक्सीलेंट वीडियो एंड ऑसम टीचिंग थैंक यू सो मच सर अरुणमा प्रिया एक्सीलेंट वीडियो सर जी एंड बेस्ट से भी बेस्ट अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड विद गुड वर्क थैंक यू सो मच एंड ये सारी वीडियो जो भी कुछ है इस चैनल पे वो सब आप लोगों के लिए है हटलेस जी आज भी मैं आपको दस में से दस नंबर देता हूँ ठीक है ना आज अगर बात करूँ तो आज भी आप हमारे स्टार स्टूडेंट आज की क्लास में भी आप स्टार स्टूडेंट बने और अगर मैं बात करूँ आपकी तो ये जितने भी कॉमेंट्स हैं जितने भी क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस क्लास के हैं ठीक है तो एक बार जाके प्रीवियस क्लास का रिविजन करें और इन क्वेश्चनों को दोबारा देखें सॉल्व करें ठीक है इससे क्या होगा कि आपको भी नई नई चीज़ें पता चलेंगी ठीक है आज आगे बढ़ लेते हैं तो आज हम लोग टॉप करंट अफेयर कवर करेंगे छः अप्रैल का पूरा डेली अपडेट और ये जितना भी करंट अफेयर आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आयुष्मान भारत की बात कर लें तो आयुष्मान भारत स्कीम में क्या हुआ कि पचास करोड़ पुअर एलिजिबल हुए टेस्टिंग के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन लॉन्च की है क्वारंटाइन इशू को लेकर आई ने अप्रूव की इंडिया की पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट को ठीक है ना उसके बारे में भी जानेंगे नया स्टार्टअप है ही एंड आर्मी मेडिकल कॉप्स टू राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ है उस, उस दिन भी बहुत सारी नई चीज़ें हुई आइए देखते हैं है ना प्राणवायु एक नया तरीके का पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया डेवलप बाई दी आई आई रुड़की के द्वारा है ना वैसे मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छा है आ, आगे सारी चीज़ बताऊँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम एच आर डी ए आई सी टी ई कोविड नाइन्टीन स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है ए आई सी टी ई के द्वारा ऑल इंडिया टेक्निकल इंजीनियरिंग ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग के द्वारा पूरी हेल्पलाइन लॉन्च की गई और तकरीबन छः हज़ार लोग छः हज़ार पाँच सौ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर चुके मतलब उनकी हेल्प हो चुकी है कवच एक ऐसा एक ऐसा स्टार्टअप पोर्टल बनाया गया कि जो भी मतलब गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा एक ऐसा सपोर्ट पोर्टल बनाया गया जो भी अगर कोविड नाइन्टीन से लड़ने में मदद कर रहा है और वो कोविड नाइन्टीन के हिसाब से अगर उसका कोई स्टार्टअप है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी हेल्प करेगा टाइगर ये बहुत बुरा हुआ टाइगर पॉजिटिव पाया गया कोविड नाइन्टीन के यू में जू के अंदर ठीक है आइए आगे देख लेते हैं जिसके कारण क्या हुआ इंडिया में भी जो जितने भी जू हैं वो सारे हाई अलर्ट पर हो गए हैं ठीक है आइए आगे देख लेते हैं आयुष्मान स्कीम के तहत क्या क्या हुआ 500 जो लोग हैं पाँच करोड़ सॉरी 50 करोड़ आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ पुअर एलिजिबल फॉर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट 5 अप्रैल 2020 यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इससे नए नए क्वेश्चन याद होंगे हर्षवर्धन अनाउंस ऑफ पचास करोड़ वर्नरेबल पुअर सिटीजन आर एलिजिबल फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ठीक है की बात कर लेते हैं अंदर आयुष्मान भारत द टेस्टिंग ऑफ पुअर वर्नरेबल जो कि जिन जिनको सबको बेनिफिट मिलेगा और वो याद रखिए पूरा फ्री रहेगा टेस्टिंग ऑफ कोविड नाइन्टीन पब्लिक फैसिलिटी ऑलरेडी फ्री पहले से ही पब्लिक फैसिलिटीज में ये फ्री थी ठीक है ना द हॉस्पिटल एम पैनल अंडर द स्कीम शेल टाई अप विद ऑथराइज टेस्टिंग फैसिलिटी टू टेस्ट कोविड नाइन्टीन द टेस्ट आर टू बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ आई सी एम आर आई सी एम आर की जो भी शर्तें होगी उनके तहत ही ये सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे अबाउट आयुष्मान भारत के बारे में बता दूँ ये आपकी जी के स्ट्रॉन्ग करेगा ये जितना भी नीचे वाला पोर्शन रहेगा और जितना भी स्लाइड का ऊपर वाला पोर्शन रहेगा ये आपका करंट अफेयर रहेगा नीचे आपका कहीं ना कहीं आपकी जी के स्ट्रॉन्ग करेगा द स्कीम इज करंटली बींग इम्पेनल्ड इम्प्लेंटेड इम्प्लीमेंटेड द स्कीम इज करंटली बींग इम्प्लीमेंटेड बाई द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द स्कीम द बेनिफिशरीज आर प्रोवाइडेड जो बेनिफिशरीज हैं इस आयुष्मान भारत के तहत पाँच लाख का उन्हें एक तरीके से पूरा एक बेनिफिट मिलेगा ठीक है ना अब द बेनिफिशरी जो आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा उनको क्या होगा जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ये पैसा बटेगा कैसा ये पैसा सिक्सटी परसेंट सेंटर देगा और फोर्टी परसेंट स्टेट देगा ठीक है शेयर किया जाएगा उन दोनों के बीच में आइए आगे बात कर लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्वारंटाइन को लेकर गाइडलाइन इशू की है अप्रैल पाँच दो हज़ार बीस द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशूड अ गाइडलाइन फॉर क्वारंटाइन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन इस गाइडलाइन के हिसाब से जो जो रेस्ट्रिक्शन एरिया हैं और ज
लेबल्ड एज फॉलोस क्या क्या होगा इसमें देख लेते हैं लो लो रिस्क एरियाज क्या होंगे दे आर द एरिया दैट हैव लेस डायरेक्ट लेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इवेक्यूज ठीक है ना अब याद दीजिए मॉडरेट रिस्क में क्या रहेगा दे आर द एरिया वेयर द सस्पेक्ट यूज पिलो लील एन क्लॉथ ठीक है ना क्वारंटाइन एरिया में कैसा कैसा रहेगा इन अदर वर्ड्स अ कंटामिनेटेड सर्फेस दैट माइट कम इन कॉन्टैक्ट विद द अटेंडिंग हेल्प पर्सनल ठीक है ना अब हाई रिस्क एरिया को कैसे क्या किया जाएगा दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ कंटामिनेंट ठीक है ना कंटेनमेंट क्वारंटाइन कैंप अब जो हेल्थ जो क्वारंटाइन वाले ये तीन चीज़ों में डिवाइड किया गया चार चीज़ों में देखिए उनमें क्या क्या चीज़ें हाई रिस्क को कैसे किया गया गया अब हाई रिस्क में क्या दीज एरिया इंक्लूड अ सैम्पल कलेक्शन रूम अब हाई रिस्क एरिया को जो क्वारंटाइन जो पूरा जहाँ पे लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा वहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी ठीक है सैम्पल कलेक्शन रूम होगा मेडिकल एग्जामिनेशन रूम होगा बाथरूम एरिया होगा एरिया ऑफ बायो वेस्ट होगा एंड डिस्पोजल होगा ठीक है ये सारी चीज़ें द हेल्थ आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फ्रॉम नाउ सेल वी ट्रेंड अकॉर्डिंग टू डीज गाइडलाइन और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो जितने भी कोविड नाइन्टीन पेशेंट उनकी देख रेख कर रहे हैं उनको भी इसी के तहत ही सारी बात माननी पड़ेंगी ठीक है ना दो तकरीबन तीन मेजर तकरीबन एक तरीके एरियाज बनाए जाएंगे लो रिस्क मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क ठीक है ना और उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट है उनको शिफ्ट किया जाएगा क्वारंटाइन पीपल आर टेस्टेड ट्वाइस अ डे जितने भी क्वारंटाइन पीपल होंगे उनको दिन में दो बार जांच की जाएगी उनकी एक तो मॉर्निंग में और एक इवनिंग में दे आर प्लेस इन क्वारंटाइन फॉर फोर्टीन डेज एंड आर डिस्चार्ज आफ्टर द फाइनल टेस्ट फाइनल टेस्ट के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट ये बहुत ज़्यादा जरूरी है द बायोमेडिकल वेस्ट एट द साइट ऑफ कलेक्शन शुड बी ट्रीटेड विद वन परसेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन और जो भी बायो बायो जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट होगा जो भी इंजेक्शन वगैरह जो भी टेस्ट बोटल जो भी उनकी चीज़ होगी उनको वन परसेंट हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से धुल के मतलब हटा के ट्रीट करके ही उनको फेंका जाएगा ठीक है अब बायोन बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत अच्छा स्टार्टअप ये एक नई किट बन गई है आपको दिख रही होगी बहुत ही सुंदर सी किट है जिसमें एक आदमी अपने घर पर भी मंगा के अपना कोविड टेस्ट कर सकता है आइए देखते क्या है आई अप्रूव्ड इंडिया फर्स्ट होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट ये जानना ज़्यादा जरूरी है आई ने इंडिया की पहली होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट कोविड नाइन्टीज वो अप्रूव कर दी है क्या है था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिसेंटली अप्रूव्ड होम टेस्टिंग किट ठीक है ना होम कोविड नाइन्टीन किट दैट वॉज डिजाइन बाई दी स्टार्टअप ये क्वेश्चन जरूरी है बायोन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है बनाया गया है ना हाईलाइट्स को देख लीजिए द प्राइस ऑफ किट कितनी है दो हज़ार से लेकर तीन हज़ार इन अदर इन अदर वर्ड इन ऑर्डर टू टेक द टेस्ट वन हैड टू क्लीन मतलब जिसको भी टेस्ट लेना है वो अपनी फिंगर को क्लीन करेगा अल्कोहल से एंड यूज द लिसेंट यूज द यूज द लेंसेट है ना वो लेंसेट को यूज करेगा किट में जो दी गई है जो बड़े से पर्चे टाइप के रहेंगे है ना उनको यूज किया जाएगा एंड प्रिक फिंगर एक कांटे टाइप का है उस जैसे कि फिंगर है उसमें एक बार धीरे से चुपएंगे उसके बाद जो आपका ब्लड है जैसे ये आपकी फिंगर है यहाँ से नॉर्मल ब्लड एक बल्ज आउट हो जाएगा ऊज बाहर आ जाएगा ब्लड ठीक है ना द किट एग्जामिन द ब्लड दैट ऊज आउट फ्रॉम दी पिक एंड डिस्प्ले द रिजल्ट इन फाइव टू टेन मिनट और किट जो है वो आपकी उसी ब्लड को एग्जामिन करेगी और पाँच से दस मिनट के अंदर इसका रिजल्ट आपको दे देगी ठीक है ना अब बात कर लेते हैं अबाउट बायोन के बारे में अबाउट बायोन के बारे में बात कर लेते हैं बायोन क्या है कैसा स्टार्टअप है द कंपनी हेडक्वार्टर कंपनी कहाँ के इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेंगलोर में और कंपनी फर्स्ट है नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग इंडिया के तहत ये कंपनी सबसे पहली कंपनी है फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग इन इंडिया है ना नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी इसके बारे में भी आपको बताऊँगा है ना इंडिया इज आ इंडिया टूडे इट इज़ द ओनली कंपनी इन अ कंट्री दैट इज ऑफरिंग अ पर्सनलाइज जेनेटिक माइक्रोबायोम टेस्टिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किसी को पर्सनल भी जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेट डी एन जीन से लेकर किसी को कोई जानकारी चाहिए तो बायोन जो एक ऐसी लैब है उसने क्या किया है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग के तहत अगर आप चाहते हैं कि आपका डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है जानना तो ये आपका टेस्ट करके पूरा आपको बता देगी आइए देख लें नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या इट इज़ अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउ अ पर्सनल पर्सन टू डिटरमाइन द डी एन सिक्वेंस मॉलिक्यूल कहने की बात क्या ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी के तहत काम कर रही है कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग मतलब जिसमें अगर कोई आदमी अगर अपना डी एन सिक्वेंस भी जानना चाहता है क्या है उसकी बॉडी के अंदर डी एन सिक्वेंस तो वो भी यहाँ पर जाकर टेस्ट करा के वो अपना जान सकता है द टेक्नोलॉजी द टेक्नोलॉजी बेसिकली डिटरमाइंड इन ऑर्डर टू फोर बेस ठीक है ना फोर बेस पेयर एज वी नो वेरी वेल डी एन फोर बेस पेयर होते हैं क्या क्या होते हैं एडेनिन साइटोसाइनिन साइटोसिन ग्वानिन एंड थाइम ठीक है ना ये सारे चार बेसिकली बेस चार पेयर फोर बेस होते हैं डीएनए के अंदर
राइजिंग डे सेलिब्रेट हुआ ऑन अप्रैल थ्री द आर्मी मेडिकल कॉर्प राइजिंग डे वॉज सेलिब्रेटेड अंडर द मोटो क्या मोटो था मोटो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है सर्वे संतु निरामिया इसका मतलब क्या है सर्वे संतु निरामिया का ये भी आ सकते हैं सर्वे संतु निरामिया का मतलब क्या लेट ऑल द ह्यूमन्स बी फ्री फ्रॉम डिसेबिलिटीज एंड डिसीज मतलब जितने भी इंसान हैं वो सारे डिसेबिलिटी और बीमारियों से मतलब मुक्त हो जाएँ ठीक है हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग आइसोलेशन स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर द आर्म आर्म पर्सनल्स है ना ये मतलब आर्मी के लिए सारी चीज़ें जरूरी कर, जितनी भी देख रेख होती है उनका ट्रीटमेंट कैसे हो क्या होना चाहिए कैसे नहीं ये सारे ये लोग देखते हैं ठीक है अब बात कर लेते हैं डिस इज बिंग डन इवन नाउ द ऑन गोइंग कोविड नाइन्टीन क्राइसिस और ये आज भी चल रहा है कोविड नाइन्टीन के क्राइसिस क्राइसिस के दौरान दे आर नोन फॉर अ क्वालिटी पेशेंट केयर ठीक है और यहाँ पे पेशेंट की बहुत अच्छे से केयर की जाती खाने से लेके उसकी एक्सरसाइज से लेके टेस्ट से लेके सब कुछ आर्मी आर्मी की ठीक है अब आर्मी मेडिकल कॉप्स की बात कर लेते हैं आर्मी मेडिकल कॉप्स प्रोवाइड अ मेडिकल सर्विस टू अ आर्मी पर्सनल्स ठीक है अलॉन्ग विद देयर फैमिली द आर्मी मेडिकल कॉप्स वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी थ्री एम एल एम इंडियन मेडिकल सर्विस एंड इंडियन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग कॉप्स ऑफ इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट ठीक है नाइनटीन में इस्टेब्लिश हुई उससे पहले and until 1918, 1918, the Indian troop had no sep no separate station hospital facility. उससे पहले कोई भी separate नहीं था कि आपके army के अलग hospital जाएंगे इससे पहले सारे लोग एक ही जगह जाते थे but अब 1914 के बाद army लोगों के सारे medical वगैरह सारी चीज़ें अलग होंगी और होने भी चाहिए ठीक है ना मान लीजिए वो किसी problem में खड़े हो वो line में खड़े हैं ठीक है ना आइए अब आगे देख लेते हैं इंडियन मेडिकल सर्विस के बारे में आई एम एस के बारे में थोड़ा सा जान लें इंडियन मेडिकल द इंडियन मेडिकल सर्विस वॉज अ मेजर कंट्रीब्यूट टू द आर्मी मेडिकल कॉप्स इंडियन मेडिकल सर्विस का बहुत बड़ा योगदान है आर्मी मेडिकल कॉप्स में ठीक है ना इट वाज फॉर्म्ड इन 1612 इट वाज फॉर्म्ड इन 1612 व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड है ना इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विस बिगन इन 1912 टिल देन ब्रिटिश डॉक्टर आर ब्रिटिश डॉक्टर एंड सर्जन वर अपॉइंटेड एंड ब्रिटिश ब्रिटिश पर्सनल वर गिविन प्रायोरिटी कहने की बात क्या है ये इसकी खोज कब हुई सोलह में ठीक है ना उसके बाद क्या हुआ कि जब इंडियनाइजेशन हुआ लोग जब इंडिया जब मतलब इंडियंस को ज़्यादा बढ़ावा मिलने लगा तब भी ब्रिटिश डॉक्टर को एज ए सर्जन अपॉइंट किया जाता था और ब्रिटिश जो भी डॉक्टर्स होते थे उनको प्रायोरिटी दी जाती थी ठीक है ना अब बात कर लेते हैं आगे प्राणवायु की है ना ये बोलने से पहले प्राणवायु लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर डब्लब वाई दी आई रूल की कहने की बात क्या मेरा तो मेरा देखो मेरा एक ही मतलब है कि देखिए पढ़ने का यही मतलब नहीं कि आप जाके जॉब करें ठीक है ना पढ़ाई का मेन मतलब यही नहीं कि आप जाके जॉब करें पढ़ाई का ये मेन मतलब है कि जब देश को ज़रूरत हो आपके लोगों को ज़रूरत हो तब आप उनके काम आए देखो कितना अच्छा बिल्कुल लो कॉस्ट मोबाइल से ऑपरेट होने वाला प्राण वायु लो कॉस्ट वेंटिल पोर्टेल पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया विद ओनली विद ओनली फोर्टी थाउजेंड वेंटिलेटर इन इंडिया द डिमांड फॉर वेंटिलेटर आर इंक्रीजिंग डे बाई डे डे बाई डे नंबर ऑफ केसेज ऑफ कोविड नाइन्टीन इंक्रीजिंग डे बाई डे इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड आई टी रूल की डब्लब लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर जिसका नाम क्या रखा प्राणवायु और ये आपका साइंस एंड टेक का बहुत अच्छा क्वेश्चन इसको नोट कर लें ठीक है ना एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने पहली बार सुना मैंने कहा वाह यार पढ़ाई का ये मेन मतलब है कि अपनी पढ़ाई को देश की सेवा में लगाया जाए बहुत अच्छा मतलब मज़ा आ गया सुन के मुझे हाईलाइट्स की बात कर लें तो पोर्टेबल वेंटिलेटर आर हाईली सुटेड फॉर द मॉडिफाइड रेलवे कोच ये जितने भी रेलवे कोच हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी और उनके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहेगा ठीक है ना सो फॉर मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड कोचेज एज वी नो वेरी वेल हैव बीन मॉडिफाइड इन टू हॉस्पिटल वैद विद इंक्रीजिंग डिमांड अराउंड सेवेंटी रेलवे कोच आर टू बी मॉडिफाइड इन टू आइसोलेशन वार्ड ठीक है ना अब 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 अगर बात कर लेते हैं ए इन अगर बात कर लेते हैं ए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कोविड नाइन्टीन हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया स्टूडेंट्स के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज लॉन्च एम एच आर डी लॉन्च किया गया एम एच आर डी ए आई सी टी ई कोविड नाइन्टीन स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल द पोर्टल एम टू सपोर्ट स्टूडेंट फेसिंग उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करना जो इस लॉकडाउन की वजह से जिनको बहुत सारी दिक्कत हो रही है ठीक है ना हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री ने लॉन्च की एक वेबसाइट क्या है हेल्पलाइन ए आई सी टी ई इंडियन डॉट ओ आर जी विद मेन ऑब्जेक्टिव कनेक्टिंग दोज हु आर नीड द हेल्प इन दोज विलिंग टू हेल्प मतलब कहने की बात है उनकी मदद करें जिनको सच में मदद की जरूरत अंदर दिस इनिशिएटिव द स्टूडेंट विल बी सपोर्टेड विद एग्जामिनेशन स्कॉलरशिप्स ऑनलाइन क्लासेस फूड हेल्थ ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा अराउंड सिक्स थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड कॉलेजेस हैव
ये ठीक है ना द बॉटम पोर्शन ऑफ द स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू नो वेरी वेल द बॉटम पोर्शन इज फॉर जी के ओनली ठीक है ना अब जी के की बात करते हो अगर मैं बताऊँ ए आई सी टी ई के बारे में बताऊँ द ए आई सी टी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इट इज अ सेचुटरी बॉडी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इट वॉज एन एडवर्सरी बॉडी टिल द नाइनटीन फोर्टी फाइव एंड गेन After uh, Parliament passed in a law, nineteen eighty seven, the Council has power to determine the examination rule, curriculums, fee structure, and I. Smee, all these things. Which college's how many fees? How much? What should be? However, according to Supreme Court judgment, two thousand thirteen, the Council has no right to enforce a sanction in an educational institution. ठीक है ना दो हज़ार तेरह के बाद इसके पास ज़्यादा राइट नहीं रहे कि किस तरीके से कोई किसी को फोर्स करे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फोर्स करे कि आपको ऐसा नहीं ऐसे ही करना है ठीक है ना आगे आइए देखते हैं कवच बहुत अच्छा एक पोर्टल बना बहुत अच्छा एक तरीके की स्कीम है बहुत अच्छा स्टार्टअप स्टेबलाइज कवच को स्टेबलाइज किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसको सपोर्ट करने स्टार्टअप उन स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए कवच को स्थापित किया गया जो कोविड नाइन्टीन से लड़ने में मददगार है जैसे आई टी ने जो किया वो मददगार है बायोन वो भी एक स्टार्टअप था ठीक है ना अब जितने भी स्टार्टअप जो आपके कोविड नाइन्टीन लड़ने के लिए जरूरी है उसको कौन सपोर्ट करेगा कवच ठीक है ना द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेटअप अ सेंटर ऑफ ऑगमेंटेशन वॉर विथ कोविड नाइन्टीन क्राइसिस द सेंटर इज टू बी स्टेबलाइज एट फिफ्टी सिक्स करोड़ ठीक है ना हाईलाइट की बात कर लें कवर इज बिंग स्टेबलाइज बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड द स्टार्टअप सपोर्ट द स्टार्टअप इट इज इंप्लीमेंटेड बाई शाइन आई आई बॉम्बे है ना द इनिशिएटिव विल हेल्प आइडेंटिफाई इनोवेटिव सोल्यूशन to address country need diagnostic ventilators and therapeutics ye un un cheezon ko support karega jo country ki needs ko pura kare jaise country mein need kya hai diagnostic ki ventilators ki and therapeutics theek hai na matlab jo bhi dawaiyan wagaira jo bhi isme madad karte vaccine mein ye sari aapki therapeutics mein aa jati hai theek hai na ab baat kar lete hain the program will also guide a startup if we need a various stage the expertise of science and technology department of science and technology will be deployed to support the startup in order to fast track and journey to scale up the across the geography and as ko aur bhi aage matlab samajh gaye isko aur bhi aage grow karne ka socha hai kabach ko the key features of the initiative kya hai iske key features kya hai the initiative will also help in the fund develop double fund deployment for the startup it will identify 50 innovative startup based on the factors such as a novelty cost solution sanitizer therapeutics disinfectants respiratory aid इन्फॉर्मेटिक्स एंड प्रोटेक्टिव गेयर्स ठीक है ना वट इज एस आई एन ई आपके मन में जरूर आया होगा जब मैंने आई आई टी बॉम्बे से पहले ये एस आई एन ई को पढ़ा आइए देखते हैं इसके बारे में क्योंकि मैं जानता था और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ये आपकी जी के स्ट्रॉन्ग करेगा आइए देख लेते हैं एस आई एन ई क्या है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रन्योरशिप इट इज अ इट इज एन इंक्यूबेटर फॉर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन एट आई टी बॉम्बे इट इज अ सपोर्टेड इट इज सपोर्टेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस आई एन ई एक तरीके का आपका इनक्यूबेटर है जो कि टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के लिए आईआईटी बॉम्बे के अंदर है ना आईआईटी बॉम्बे के अंदर जो भी नया प्रोजेक्ट होता है ठीक है ना जैसे मान लीजिए कि कोई नया प्रोजेक्ट है उसको कैसे वो मतलब मोनेटाइज करेंगे कैसे उसको आगे कोई बच्चा उसको अपने नाम से कैसे कराएगा आई बॉम्बे के अंदर है एस आई एक सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड ऑन्टरप्रन्योरशिप मतलब मान लीजिए मैंने कोई एक मैंने मान लीजिए कोई एक ऐसा डस्टबिन बनाया जिसमें प्लास्टिक को आप अगर उस डस्टबिन में डालेंगे तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज उस डस्टबिन में होंगे जो प्लास्टिक को खा पाएंगे तो आईटी बॉम्बे के अंदर अगर मैं होता तो आईटी बॉम्बे के अंदर मैं अपने इस प्रोजेक्ट को एस आई एन ए के तहत रजिस्टर करा सकता था और अपनी ऑन्टरप्रन्योरशिप की जर्नी शुरू कर सकता था कि मेरे इनोवेशन से मैं अपने आप को ग्रो एंड डेवलप करूँ ठीक है ना अब आप समझ गए होंगे इसका क्या काम होगा उसमें ठीक है ना आइए आगे बढ़ते हैं बहुत सैड ही न्यूज़ है बहुत ज़्यादा सैड है बहुत बेकार न्यूज़ है ये द ग्रेट द टाइगर टेस्ट पॉजिटिव कोविड नाइन्टीन इन यू एस जू यू एस जू के अंदर क्या हुआ कि कोविड टाइ टाइगर के कोविड नाइन्टीन टेस्ट पाया गया और वो पॉजिटिव पाया गया इसीलिए जितने भी हमारी कंट्री में जितने भी जू हैं वो सारे हाई अलर्ट पे हो गए छः अप्रैल दो हज़ार बी द सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट आस्ट ऑल द जू टू स्टे हाउन हाई अलर्ट आफ्टर द टाइगर टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोविड नाइन्टीन दिस इज़ फर्स्ट टाइम कोविड नाइन्टीन इन्फेक्ट इन्फेक्शन आर रिपोर्टेड ऑन एन एनिमल ये पहली बार है जब एक जानवर पर कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव टेस्ट पाएगा यू एस जू के अंदर है ना ब्रॉक्स जू के अंदर हाईलाइट्स की बात कर लें फोर ईयर ओल्ड मलयान टाइगर की बात करें मलयान टाइगर है ये और इस ये कहाँ पर है ब्रॉक्स जू ब्रॉक्स जू के अंदर है हाँ बिल्कुल एन साइलेंट है बी आर ओ एन एक्स ब्रॉक्स जू है ये न्यूयॉर्क के अंदर हैज़ टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोरोना वायरस इट इज स्टिल नॉट नो हाउ डिसीज बिल डेवलप इन कैट अभी तक नहीं पता कैसे हुआ है दिस इज बिकॉज डिफरेंट स्पीसीज बिहेव डिफरेंटली 
टिल डेट दे आर नो एविडेंस दैट एनिमल प्ले अ मेजर रोल इन कोविड नाइन्टीन ट्रांसमिशन और अभी तक ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं जानेगा कि एनिमल का बहुत बड़ा हाथ है डिजीज फैलाने वैसा बिल्कुल नहीं ऑल्सो देर इज़ नो एविडेंस दैट ह्यूमन कैन बी अफेक्टेड बाई वायरस फ्राम एनिमल और अभी तक ऐसा भी कोई ऐसा भी कोई अभी तक क्या कहते हैं एविडेंस नहीं आया है कि एनिमल से इंसानों में कोविड नाइन्टीन फैला हो आई होप यू लाइक माई वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक चीज़ याद रखेंगे जिंदगी में परिस्थिति चाहे कुछ भी हो चेहरे से हंसी नहीं जानी चाहिए हैप्पी लर्निंग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर